Bonjour à tous et bienvenue sur Bireact, la première et la seule émission qui parle des réseaux sur les réseaux et avec pour habitude de retourner... Internet Super et pas Interpol. Ah, on bon. rigole il a fait la blague combien de fois, vous cinq fois Et dans cette émission, comme chaque semaine, on parle des choses qui vraiment bloquent les réseaux, les choses qui les étouffent. Et cette semaine, justement, en parlant d'étouffer, on va parler des puffs. Les puffs, qu'est-ce que c'est C'est une cigarette électronique jetable et c'est un peu un fléau pour les réseaux. Donc, on va se demander si les puffs, on doit les interdire pour les jeunes. Et c'est pour ça qu'autour de notre table, on n'a que des fumeurs. Merci d'accueillir en premier la plus grosse fumeuse de puffs de tout Paris, Miela Bitboy, s'il vous plaît Bonsoir ça Comment va ça va Miel Ça va et toi vas ça... T'as pas de puff en main Non, dans ma poche. <rire> Vraiment en plus oui. Ah non, non, je veux pas ah, la voir. Non, non, non. <rire> okay. Merci beaucoup Miel. <rire> Merci d'accueillir quelqu'un qui fume aussi des puffs. Et s'il vous plaît. <rire> Comment tu vas mon frérot Ça va et toi Super, alors bah écoute, on est pour les puffs, hein. Plein d'avantages, c'est cool. Ok. Pas d'avantages. Bah merci beaucoup d'être là, frérot. Toi, t'es là, tu fais le trottoir, tu fais tous les trottoirs chaque ça, semaine. C'est ça, comme toi. <rire> okay. Et merci d'accueillir maintenant une nouvelle invitée. On la remercie beaucoup d'être là. Et euh, c'est un plaisir, surtout là, je suis ému, putain. Merci d'accueillir Esperanza. <rire> Comment tu vas, Esperanza Ça va bien, et toi Super, tu sais que ça fait plaisir que tu sois. Merci, bah moi aussi, ça me fait plaisir. T'es content d'être là Ah, bien sûr. En plus, elle sort juste de cours pour venir là. <rire> ça s'est bien passé ouais. ce matin Très bien. Très bien. Esperanza, ça veut dire quoi Espoir. Espoir. Merci. Espoir. Merci beaucoup, Esperanza. <rire> Maintenant, on a le beau, le grand, l'unique. Merci d'être là. Je l'adore. Samir, s'il vous plaît. Oh là là, il fait des bisous face caméra ou c'était pour Miel celui-là Non, c'était un bisou pour toi. Des... Quand je fais face caméra, c'est pour toi. Oh là là, je t'aime aussi, Samir. Voilà. Comment tu vas Ça va et toi Super En Ça forme En forme comme jamais. Mais toi, mais comment tu fais pour être en forme tout le temps Le mec, il est tous les soirs en boîte, je comprends pas. Mais en fait, je t'explique. L'énergie, en fait, soit tu la dégages tout le temps, soit tu la dégages jamais. D'accord, donc toi, tu la bon dégages Tout le tu temps. Du drink ouais. Dégage personne, s'il te plaît. Merci d'accueillir Ariel aussi qui a de l'énergie. Je suis chaud, je suis motivé. Euh, je suis très okay. heureux parce qu'on va parler des puffs. Okay. Je suis très heureux parce qu'il y a aussi Experiencia. Je suis très heureux. Bah depuis tout à l'heure, quand même, depuis qu'Experiencia est arrivée, je te vois ouais. très content quand même. Je suis la drague. Parce qu'elle dégage euh, bah, de l'amour. D'accord, elle dégage de l'amour. Oh, Mais ouais. c'est sûrement pas pour toi. Merci d'accueillir Lou. <rire> Comment tu vas, la rêveuse de la night hein, qui vient de pécho au Samir devant moi Alors, tu veux qu'on recommence ah, avec On va recommencer. Oh là 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 là, je crois qu'Ethan il a kiffé, il voulait être dans le dos. Non, bon, ça, non. Gênant. Tu voulais pécho qui Samir ou... <rire> Pourquoi c'est gênant Pose pas de questions, je suis gênée. <rire> Comment ça va, Lou Oui. Ça va Ça va et toi bah, Au top. Ouais, au top. Ouais, en forme, t'as fait quoi cette semaine J'ai passé à peu près ma matinée à juger Ariel qui est toujours en manteau alors qu'il fait 40 000 degrés sur le plateau. Et voilà. Ouais. Donc, Ariel, un truc à lui dire vite fait Non, parce qu'elle a. Super, elle... merci beaucoup. Ariel Tordin, merci à vous. Donc maintenant que vos chers influenceurs préférés se sont présentés, on va pouvoir passer à la question de la semaine, c'est-à-dire est-ce qu'il faut interdire les puffs sur les réseaux Mais avant ça, on fait rentrer un petit jeu à l'intérieur, un petit jeu en plus autour de la santé, on va essayer de faire un peu de prévention dans ce jeu, c'est le saviez-vous de la santé Jingle. Le saviez-vous de la santé, qu'est-ce que c'est C'est un peu comme le vrai faux des réseaux, c'est-à-dire qu'on va avoir un fait relié à la santé derrière moi. Par exemple, est-ce que fumer une cigarette, c'est bon pour la santé Vous allez devoir dire vrai ou faux avec vos pancartes, mais par équipe, vous allez tous les trois ensemble et tous les trois ensemble. À la fin, l'équipe qui aura marqué le moins bon score de bonne réponse devra faire un gage. On va donc commencer par le premier fait. Déjà, est-ce que vous êtes chaud C'est le roulé ouais 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 Vous êtes fatigué On n'est pas fatigué T'es ouais, en train de faire un flop. Merci beaucoup, Ariel. Donc, on va passer au premier fait. Le saviez-vous Prendre une boîte de Doliprane en, un heure, en une heure fait faire caca mou, liquide. Oh si vous consommez une boîte de Doliprane en une heure, ça fait, ça fait faire caca liquide. Le saviez-vous Vrai ou faux Prenez vos pancartes et réfléchissez entre vous. Oh là, ils sont motivés, hein C'est bon, c est c est bon ça, bon, vous l'avez déjà Ne ah, montrez pas les Ah, vous avez la réponse, montrez pas. Hein. Okay, montre pas la réponse. Attends, attends, attends. Là, là, là. Oui Mettez comme ah, ça. Ah, mettez ah, comme ça. Ok. Eh, n'exclue pas Ethanov. Si réponse. on pose là, on va savoir comment faire. Enfin, t'as compris. Okay. Vous êtes sûr de votre réponse Oui. Attendez, excusez-moi. Ça, c'est les anciens modèles, ça. Hein. D'accord, parce que tu connais. D'accord. Ah, Donc, on a l'expert d'Oliprane, c'est l'instant de Oliprane. Bonjour, Lula Samir, expert. Alors, dis-moi. Attendez, attendez, attendez. Non, mais attends. Il y a des modèles effervescents, il y a des modèles. Fluorescents, ouais. Il y a de lubrifiants. Super. Moi, ça, ça va pas. Mettez votre réponse. Vous avez choisi votre réponse donc on... Super, c'est bon, tout le monde a la réponse. On y va, c'est bon. 3, 3 2, 2, 1, 1, réponse, s'il vous plaît. Non, mais vrai, on a oh une là là, tout ce qui est... Au moins, ce qui est bien, c'est qu'il y aura une équipe qui aura faux. 
On a une justification, même si la réponse, euh, ta réponse. Ok. Je ouais. demande un roulement de tambour, s'il vous plaît, pour la réponse. Oh. C'est faux Mesdames et messieurs. Bravo à vous On a une justification, je m'en Techniquement Techniquement, Techniquement. Euh, c'est horrible de ce dont je vais parler, donc vraiment, euh, âme sensible s'abstenir, passer genre âme la prochaine seconde que qu je dis. Un check. Euh, techniquement, si tu prends une boîte de doliprane, tu as des risques de faire une overdose. Si tu fais une overdose, euh, tu, quand tu décèdes, tu te chies dessus, parce que les morts se chient dessus, donc techniquement, non, mais tu fais caca. En fait, Bonne le truc, c'est que... Oh, 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 Bref, on a vrai, on a, on a bon. Ok, voilà. ils ont vous vrai, bravo à eux. La est bonne. Bravo à eux, s'il vous plaît. Je suis d'accord avec vous. Il est d'accord avec moi. C'est un jeu, ok C'est le saviez-vous de la santé Comme ça, on va voir si vous êtes, votre culture en SVT est forte. On va pouvoir passer maintenant au deuxième fait. Restez concentrés. Le saviez-vous Les cheveux ça. peuvent mesurer jusqu'à 10 mètres s'ils ne sont pas coupés. À quel âge Vrai ou faux Mais ça fait combien, 10 mètres <rire> Alors, Miel, tu, veux, tu, veux, tu veux que je t'explique que ça fait combien, 10 mètres ouais. Alors là, t'as un mètre, tu sais fois 10. J'ai une info qui me vient tout droit du ciel. 10 secondes. 9, Nous, 8, bon. 7, 6, 5, 4, allez, 3, 2, 1, mettez vos pancartes, mettez les pancartes, c'est bon, tout le monde Tout le monde a la réponse Mettez vos pancartes Je rigole. Okay. Ah, Excusez-moi, excusez il y a une aparté drôle. J'aimerais. Raconte-nous la vanne qui t'a fait rien. Non, c'est un dos, non, c'est un dos. Non, parce bizarre. que s'il le dit, il nous met tous les trois. Ah ouais dit Mais je vais entendre, entendre la vanne, moi. Mais il n'y a pas de vanne. Si D'accord, mais il n'y a pas de vanne. On bon, s'est tapé une barre. C'est pas grave, t'inquiète pas, tu me la diras en off, cette vanne. Si c'est vrai. Vous, vous avez mis vrai, vous avez mis le faux. Ce qui est bien, c'est que vous m'arrangez, comme ça, il y aura encore une équipe qui va perdre. Attends, attends. attends. Excusez-moi, si vous avez perdu, bah, on fera le troisième attends, pour du beurre. Hein, parce avant que, que tu ont dises ta réponse. Oui. Avant que tu dises ta réponse. Oui. Je te jure que, genre, si la réponse, c'est pas ça. Hey, je te jure, je, ouais, vais, je vais avoir triché, peur. Il y a une triche, il y a une triche, okay. ça se voit. Regarde. Ok, ok, attends. La réponse, s'il vous plaît, roulement de tambour. Il y a une triche, vas-y, voilà, rigole. C'est vrai Bravo à eux ouais, Dans vos gueules Tu la main Allez, tape, checkez-vous là Oh Allô, ah, yeah. euh, bonjour Mais non, mais je préfère expérimenter avec toi. Alors, c'est pourquoi vous avez mis faux ah, ils, ont, ils ont triché Mais t'as, j'ai Ah bah, un point d'offre Eh, moi j'ai une vraie source, c'est Doctolib, un point pour eux. J'avais dit quoi depuis une heure et de tricher J'ai fait 10 ans de manipulation, 10 ans de psychologie, Allô je sais que j'ai triché. Vous n'avez même pas bien triché euh, Pourquoi toi tu sais en bien fait, tricher toi Elle s'est fait cramer sur l'émission de la semaine dernière. Ouais, t'es bête. Elle après, Moi quand je suis là, on Donc ça fait déjà, je suis désolé. Ils ont déjà gagné non, par. Il ah, ah, y a trois, trois questions, vous avez déjà deux et en deux plus, ça réponses nous fait sur trois. trois vu ils ont bah c'est bon, ils ont trois alors. Mais non, on va faire quand même la troisième. On fait la troisième pour le Vraiment nul, je bah, pense. Ouais. On fait la troisième pour le kiff. Mais vous êtes déjà dans la merde, vous allez devoir faire le gâteau. Alors, juste, tu peux nous dire ce Troisième, qu zéro, quoi. troisième ouais. fait. Le saviez-vous Une puff correspond en moyenne à 40 cigarettes. Vrai ou faux Ah, oh, ça, 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 MDR. Une puff, le petit objet que vous voyez euh, ci-dessous. Attention à consommer avec modération, à ne pas consommer dépend, tout court, en fait. Euh, ça dépend le taux de nicotine ou pas Non, une puff, en peu moyenne. Peu importe la puff, genre niveau de la fumée. La fumée. Ah oui. En moyenne. Okay. Ça, serait... non, non, ça, ça dépend du nombre de taf aussi. Moi, je suis je suis la même. Et non, je te parle d'une moyenne, une moyenne, ça dépend de rien. Oui, c'est moyenne. Quel nombre de taf Il y a 6 000 taf, 6 ans, ça... ça dépend, ça dépend, c'est en moyenne. Pas... C'est une moyenne. Pourquoi vous questionnez autant là Le salaire, ça dépend de ton travail, mais il y a bien un salaire moyen. Les gars, attendez, venez, on se concerte deux secondes. Vas-y, cachez bien, cachez bien, cachez bien. Mettez vos réponses. Alors, du coup, attends, repose la question pour savoir. Allez, hop, on Alors, on se dépêche. 5, 4, 3, 2, 1. Réponse, s'il vous plaît, Mestro. C'est faux. Eh bien, <rire> s'il vous plaît, un petit roulement de tambour, s'il vous plaît, pour la réponse. Je veux un roulement de tambour de tout le monde. <rire> eh bien, c'est vrai. Oh et c'est vrai, elle sur la tête de Wam, qu'est-ce que c'est Une Ok, puff. les gars, faut qu'on vous avoue, on a encore triché, on a dit vu qu'on n'a pas envie de passer pour des cons. Mais non, une peuf correspond en moyenne à 46 ans. On a attendu, on a Je savais, c'est bah, de, 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 de toute façon, de toute façon, ils ont gagné. Ils ont gagné en tous les cas, mais oui. Comme ça, vous le savez, avant qu'on rentre dans le débat sur les puffs, une puff correspond en moyenne à 40 cigarettes. Et quand tu prends en moyenne, tu prends tout le panel de puffs, ça correspond à 40 cigarettes. Il y en a qui correspondent à moins, il y en a qui correspondent à plus. Je jure que c'est vrai. Donc du coup, bravo à eux, je préfère. Je propose qu'on les félicite. Ouais, on est trop forts Je tiens à dire que quand même, Esperanza qui est, Esperanza qui est nouvelle, a quand même fait bonne impression, bravo Esperanza. Comme d'habitude. Comme d'habitude, bravo Esperanza. Bon, non mais après, attends, attends, attends. Esperanza, t'es forte en SVT 
Non. Non, d'accord. Ah mais là, t'étais ah forte. Ah okay. Bah attends, en même temps, elle vient tout droit de l'école. T'as dit qu'elle était à l'école juste avant. Mais alors, t'as fait quoi comme matière T'as fait quoi comme matière J'ai même pas fait de matière, c'était le forum des métiers. Voilà, c'était le forum oui, des mais métiers. Mais attends, c'est métier... sa vie professionnelle. Hein. Lui, sa vie, c'est d'être en boîte. Enfin, c'est son travail, tu vois. Bah tu voilà. te rends chacun ses occupations. Oh Chacun ses bon. occupations. Maintenant qu'on a pu faire ce petit jeu, maintenant qu'on a eu vos réponses et qu'on sait qu'ils ont gagné, on va pouvoir passer au défi. Je vais vous présenter les trois défis possibles qui vont être choisis par la roue des défis. Défi numéro 1. Ethan vous dessine quelque chose sur le visage pas et vous coup. allez devoir le garder pendant toute la, la fin de l'émission. Mais pas du tout. Bah, bah, C'est le principe du défi. <rire> C'est archi drôle. Non. Deuxième défi. Boire la pire boisson du monde. C'est une boisson, mon frérot. Je ne vais pas vous dire ce que j'ai mélangé dedans. Piquant. Mais je pense... Alors, ce n'est pas, pas piquant. Mais je pense que tu la bois, tu vomis. Ah, je mais jamais pas. de la vie. Mais alors, ça. pas du tout. Ah. Troisième défi. Oui. Vous donnez votre téléphone à l'équipe d'en face qui crée un message à votre ex. Oh Avec plaisir. Alors, ouais. Avec plaisir. Elle veut faire zéro défi. <rire> Avec plaisir. Et t'as neuf, comment tu te sens sur les défis Détente. Le, détente. Der le dernier détente. Après, tu peux nier tranquille. Le dernier, ok, super. Euh, Donc, je vous propose qu'on lance la roue des défis. Let's go. Oh non. Les gars, venons, ça ah, va. Je dis stop quand je veux. Stop oh. Défi numéro 1, j'écris ce que je veux sur leur visage, bravo Même là, je suis rassurée. Du coup, je vais me munir d'un mon cher. Je suis tendre. rassurée, mais j'ai pas envie. Stabilo. Non, mais ça part. <rire> C'est un stabilo, ça part. Alors, un petit, un petit truc. Genre oui, je vous mets un petit truc. Ok. Eh, hey, vous inquiétez pas, on est chill. Un truc tout mignon. Ok. Tu comptes donner des idées Ok. Vous êtes, pas... vous êtes chaud <rire> Je sais pas ce qu'il a fait. Super. Bi Ré. Voilà, je sais pas. Hop. Non, je vais pas te pécho, Lou, t'inquiète. fait des gros chats. Je sais que t'as envie que je te pécho. Pas du tout. Allez, viens, viens. Oh Bi, ré, acte. Bah écoutez, moi, tant que je suis l'image, en fait, de. Putain, sa peau, c'est la seule peau qui écrit pas. J'ai juré, sa peau, elle écrit pas. Et bah voilà, j'ai glitché. Une peau, elle écrit pas. Ok, attendez, on fait une photo. On est mort avec le moment. Avec plaisir. Donc, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais il y a écrit sur leur front, sur le front d'Ethan, il y a écrit B. Sur le front de Louis, il y a écrit Ré. Et sur le front de Samia, il y a écrit Ré. Act. Ça fait quoi Biré Super, merci beaucoup, bravo à vous. Je pense que vous avez. Je pense que vous allez perdre toute crédibilité dans le débat. Mais, ouais. mais en tout cas, c'est très drôle. Ça va, ça va, Ethanov Ça va, détendre. T'aurais dû te voir. Ok, donc merci beaucoup pour ce petit jeu. Je propose maintenant qu'on rentre dans le vrai sujet de la semaine qui nous intéresse. C'est doit-on interdire les puffs Et pour ce sujet, comme d'habitude, avant de rentrer dans le sujet, on a les actuels qui est la rubrique que je kiffe le plus. Jingle. Du coup, les actualiers, qu'est-ce que c'est pour Esperanza, par exemple, qui ne connaît pas En gros, je vais avoir trois actualités derrière moi qui vont être liées à la question de la semaine, doit-on interdire les puffs J'appuie sur le buzzer, une actualité se retourne et on va pouvoir la découvrir ensemble et vous pourrez débattre dessus. Est-ce que vous êtes chaud Moi, je suis chaud. Ouais non, non, non. Vous êtes fatigué. Ouais non, là, hey, là, vous êtes endormi, vous êtes plus endormi que ma mère qui est actuellement dans son lit. Est-ce que vous êtes chaud ouais Super. Vous êtes fatigué. Ouais, on n'est toujours pas. Ça marche, peu, hein. Cette vanne ne marche toujours pas. J'appuie sur le buzzer, une actualité derrière moi va se retourner. One, two, three, buzzer. Pla des placements de produits douteux. Et oui, parce qu'on n'est pas sans savoir, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des gens qui font des placements de produits pour les puffs. Et c'est un peu douteux. Je vous propose oh, qu'on regarde le magnéto juste en dessous. C'est une marque de cigarettes électroniques jetables avec des saveurs différentes, des goûts incroyables. Par exemple, là, on a pastèque, ice, passion, fruits, marshmallow, fruits rouges, il y en a plein, il y a myrtille. Franchement, c'est juste trop et c'est une marque de puff, c'est une marque française et euh, pour par exemple les personnes comme Jimmy qui aiment tout le temps euh, vapoter etc c'est tout le temps, euh, il a toujours ça à la main et il a ça. donc mettez vos pancartes kiffants, gênance naturel. tout de suite <rire> allez Lou faut répondre, Samir faut répondre gênance allez Samir faut y aller Kiffant, okay. kiffant sur le placement. Bah, je vais te demander ton avis, Etanov, s'il te plaît. Pourquoi c'est kiffant d'avoir un placement de produit comme ça bah, Je pense qu'à partir du moment où on présente les avantages, euh, les différents goûts peuvent avoir, les personnalisations, et qu'en euh, même temps, on explique que c'est pour les plus de 18 ans, etc., et qu'on décline, euh, je trouve pas ça dérangeant, perso. Ok, vas-y, miel tout de suite. Euh, alors, perso, euh, moi j'en fume des puffs, mais c'est pas ça le sujet. Oui, t'es la plus grosse fumeuse de puffs de tout Paris. C'est pas vrai. <rire> <rire> non, euh, mais en fait, je trouve ça genre, hyper malsain, parce que ces gens sur TikTok, on sait très bien qu'il y a que des mineurs. Enfin, c'est pas nouveau. Voilà. Et, oui, c'est bon, toi. Ouais, continue. Mais 90%, c'est que des mineurs. Et euh, 
genre faire des placements de produits pour ça alors que de base c'est plus de 18 ans et même genre c'est hyper mauvais pour la santé enfin c'est moi je vais pas mais attends attends tu fais mais les vidéos tu fais tes vidéos mais regardez je suis une des peufs je vais jamais de ça pas fait une vidéo où t'avais toutes tes peufs que t'as mis par terre t'as fait je sais pas combien de vidéos je sais pas combien une vidéo bah alors là c'est une vidéo qu'elle a fait mais moi je promouvoir des peufs dire écoutez regardez cette bande de peufs c'est incroyable c'est incroyable en parlant de ça en parlant de ce genre de vidéo on en a une autre vidéo et je trouve ça banalise quand même les peufs je vous laisse qu'on la regarde Donc du coup ça c'est quand même des trucs qui banalisent quand même les puffs. Ouais. Du coup pour revenir là-dessus s'il te plaît Ariel vas-y. Ah, pas par rapport à cette vidéo. Par mais rapport vidéo aux deux vidéos, le placement de produits douteux, le fait de, en, en gros le fait de mettre en lumière quand même la puff qui est quand même un objet dangereux. Tu peux m'énerver ou pas Tu dis ce que tu veux. Frère. Parce que, sans que je vais péter un câble. Pour <rire> moi les influenceurs qui font la promotion de puff et on va pas me couper la parole c'est topé miel etc. C'est des sombres chiennasses notoires, je vais vous dire pourquoi. Alors, non, quand même, euh, on va dire que la, 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 la prostitution en bois de boulogne, c'est pas mieux. Hein. De quoi Quand il fait la promotion de la prostitution. Euh, Alors, déjà, là, ça n'a rien à voir, là, stoppé par le prostitution. Non, non, c'est une caméra cachée, ça n'a rien à voir. Là, c'est une caméra cachée, je me suis fait banner. En fait, ne parle pas de ça, ça n'a rien à voir. Oui, bon, bref, quel est ton avis par rapport à la puff Là-dessus. Pour moi, faire la promotion de puff, c'est faire de la promotion de drogue. Parce que pour moi, la puff, ça rend addict. Et tout ce qui rend addict, c'est de la drogue. Pour moi, ça devrait être illégal de faire ça. Je trouve ça grave. Toi, tu pourrais, imaginons, on te propose 10 000 euros. Tu fais Alors, on m'a proposé. Alors, pas 10 000 euros, plusieurs fois, on m'a proposé de faire la promotion. Ok, mais de si, demain, si demain j'arrive avec toi, j'ai une mallette, je te donne 10 000 euros, tu fais la. Jamais de ma vie, je ferai de la promotion pour cette merde. Mmh, je trouve ça eh grave. Pour de l'argent Pour de l'argent Je le fais. Pour de l'argent Jamais de ma vie, je fais ça pour de l'argent, c'est bon <rire> Samir. En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est qu'encore une fois. Je suis désolé, j'ai envie de rigoler avec le acte. En fait, <rire> à un moment donné, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, voilà. Ça revient le sujet sur la table. Les influenceurs, nous sommes dans une nouvelle ère. Ouais. Donc aujourd'hui, s'ils sont capables de partir en vacances et de mettre des publications où ils sont en vacances, ça aussi, psychologiquement, Monsieur Ariel, ça chauffe les esprits des jeunes et ça leur donne bah, des fois envie de, de faire des choses que peut-être ils n'auraient pas fait s'ils n'avaient pas vu ça. Tu vois Dans la pute Voilà, bah, exactement. Après, il y a une différence quand même entre, entre non, partir en vacances. Il n'y a pas de différence. Il y a une... Pour moi, c'est pareil. Quelqu'un qui vend oui, mais, des vacances Mais vouloir partir en vacances, ça ne va pas te mettre mal plus tard. Je pas compris. Hein. Non, bah, mais, mais pour partir en vacances, en gros, faire de la promo pour gagner de l'argent. Tu pas compris. Le jeune, il ne peut pas partir en vacances. Parce que l'influenceur, il y va, il lui fait croire que c'est lui qui paye. Mais le jeune, ah, lui, toi, il ne peut okay. pas Attends, se payer ça. Ça le travaille psychologiquement. Ah, t'es contre moi, là Oui, il est d'accord. T'es d'accord pour les placements de produits euh, des peufs Mais bien Comment sûr, je suis d'accord. Si tu places des produits, si t'es capable de placer des produits aujourd'hui pour des vacances et que tu es capable de tourner la tête de gens qui sont des mineurs sur les réseaux sociaux, ça me dérange pas je que sais tu pas, publies tu des On parle de drogue là, mon frère. Ah, mais on parle pas de drogue. C'est pas de la drogue. S'il vous plaît, pas une drogue. S'il vous plaît, de la drogue. Non, c'est pas une drogue. C'est quoi de la drogue C'est quoi la drogue Je vous demande qu'on écoute, s'il vous plaît, la jeune, talentueuse, que j'adore, espérante. Moi, je trouve que c'est gênant. Okay. Alors déjà, je suis d'accord avec Ariel. Moi aussi, j'ai déjà reçu plein de partenariats <rire> sur ça, et franchement, jamais de la vie, même pour 30 000 euros, j'accepte pas. Ah ok, 35 000. J'accepte pas. Bah, évidemment. Alors je te, je te mets 100 000 sur la table. Pas. Ok. Ma mère elle va me tuer, ça va pas. Déjà de moi-même, non, j'accepte pas. Et la deuxième vidéo, là, le mec, il a gaspillé 3 000 euros pour les puffs. Ouais, c'est tout. Il ça, aurait ça, pu ça passer le permis. Euh... Ouais, il aurait pu passer à des pots. Toi, tu ne fumes pas, par exemple. Non, moi, je fume pas. Tu fumes pas Ah non. Ça te donnerait pas envie de toucher à ça. Ah non. Je l'interdis, je l'interdis de fumer. Et ta neuf, parce que toi, t'étais pour aussi. Et ta neuf. Non, mais j'explique que c'était pour parce que simplement. Et toi, tu pourrais faire un placement de produit comme ça pour des puffs. Ouais, je pourrais. En vrai, ça me dérange pas. Bah, il pourrait, il ouais. Tu pourrais dire aux gens, tiens, fume la puff, niquer les poumons, c'est bien ça, t'as raison. Mais, mais ah, frérot, c'est beaucoup moins grave que la cigarette, il y a 14% de nicotine. Vrai, on vient, non, on vient de dire, dans les, on, on vient de dire dans le saviez-vous, oui, une puff, ça correspond à 40, ah, oui. ça correspond à 40 cigarettes. Et, 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 et allô Ah oui, bonjour. Oui, <rire> oui, une télécom <rire> ouais. Quand tu la fumes jusqu'à euh, la fin, mais ça prend du temps. Allô, les puffs, en fait. Allô, on dirait Nabil à la fin. Écoutez D'accord. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que je ne ferai jamais de promotion pour les puffs, okay. en mode euh, un partenariat, en gros, en mode regarder euh, la puff, goût fraise, ben, goût, goût melon, goût truc. Je, toi, je, je... Peux même pas, je peux même pas te dire si je te propose 10 000 euros, parce qu'en soit, t'as pas besoin d'argent. Bah, <rire> moi, je m'en fous, tu vois. Okay. Okay. Déjà, les 10 000 euros, mon papa, il me les donne. Ok. C'est comme, 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 comme le compte que j'ai voulu t'acheter, t'as pas voulu. Ok, bon, bref, ça, c'est un autre débat. On reste pas. sur la. Reste bref, sur le... donc ce que je veux dire, c'est que moi, jamais je vais promouvoir de fumer en mode partenariat, en mode je suis payé pour vous montrer des puffs. Après, moi, je fume, donc... Oui, c'est pas, genre, que que pas, pas parce que je le fais que, que je vais inciter
En soi, tu es... Mais parle pas mal, gros. <rire> tu peux pas avoir un débat constructif. OK. Euh, tu euh, es influenceuse, donc ce que tu fais, ça influence les gens. Tu sais que si tu t'habilles d'une certaine manière, il y a des meufs qui vont te suivre parce que les meufs, elles t'idolâtrent et tout. Et puis ça, voilà. Donc, quand tu montres, peut-être que tu n'en fais pas la promotion, donc tu dis que tu n'en fais pas la promotion, mais si tu fais euh, un TikTok en marquant que tu as 10 000 puffs, ils vont dire putain, mais je vais faire comme elle, je vais fumer des puffs, je vais faire des sacs de puffs. Il y a plein de gens. C'est du soft power, ça veut dire que tu mets le truc dans, dans donc, la tête des gens. Donc, ce n'est pas de la promotion que tu fais, et, mais vu que tu es influenceuse, tu influences les gens de partout. Et, et là -dessus, tu fais ça, et la, la, je dirais ça. Mais là-dessus, tu vas pouvoir le dire, Merci. on a une actu liée qui est liée à ça, justement. Je vous propose qu'on la découvre ensemble. Est belle, les meufs bon. du 16 sont des modèles. C'est justement ce qu'on se demande, parce qu'il y a quand même une histoire de soft power autour des meufs du 16 qui sont tous en train de fumer des puffs dans leurs vidéos, etc. Et on voit les jeunes justement reproduire ça. On va voir une petite vidéo et je vous laisse mettre kiffance gênance. Ok, donc là, comme vous, comme vous venez de le voir, il y, y a quand même plein de vidéos qui se font comme ça, où en gros, quand tu ressembles à quelqu'un du 16, ou une meuf du 16, tu as toujours une puff dans les mains. Enfin, c'est un peu l'exemple. Ariel, tu peux nous contextualiser tout ça Alors déjà, c'est quoi une meuf du 16 Ce n'est pas particulièrement habité dans le 16. C'est une façon d'être. C'est une façon de se comporter. C'est une personnalité. C'est une personnalité, c'est une façon de s'habiller, c'est une mode. C'est manger huit fois au même Moi, si je devrais euh, définir les meufs du 16, voilà, c'est des gens euh, arrogantes qui se pensent non. être supérieurs. Pas toutes. Bah après, toi, on te considère pas un peu comme un mec du 16 Si. Pas toutes. Mais justement... Donc, le cli on va dire le cliché de la meuf du 16, pas les meufs du 16. Oui, bon, c'est quoi le cliché de la meuf du 16 Vas-y. Bah, la meuf du 16, c'est... Dean Van. Vas-y, laissez-le finir. Donc, on peut dire physiquement parlant, ils vont, ils vont être... il y a un certain style physique. OK. Premièrement, de chalala, on appelle ça des chalala. Vas-y, vas-y, continue, vas-y. Euh, elles sont arrogantes. OK. Hautaines. Elles sont là avec leurs puffs. Elles sont toujours gênées. Ils disent gênant, malaise à chaque fois. OK. Euh, le Starbucks, Victor Hugo. Starbucks, VH, okay. Victor Hugo. Donc, donc tout ça, ça place. rentre dans le package vraiment un peu. Là où vous êtes tous les jours. Mais ça, je veux ça, vraiment, vraiment insister sur le fait que être une meuf du 16, c'est pas particulièrement habité dans le 16. C'est aussi une façon d'être, une façon de se comporter. Alors, est-ce que vous, vous trouvez ça justement kiffant ou gênant que les meufs du 16 soient des modèles par rapport à ça, justement par rapport aux puffs Kiffant ou gênant Et ta vas-y. En fait, euh, évidemment, il y a le style vestimentaire et il y a le comportement. Mais dans le style vestimentaire, le problème, c'est que ça peut complexer énormément de monde. Euh, vu qu'ils ont pas mal d'argent, les gens de la campagne qui ont peut-être moins d'argent, ils ne peuvent pas s'acheter ce style de vêtements. Okay. Donc ça peut créer des différences à l'école, etc. et du harcèlement vers des personnes qui ont moins d'argent. Ouais, surtout que bah, maintenant, ils dépensent peut-être plein d'argent dans les puffs alors que euh, avant, ça, ils ne dépensaient non. pas, tu vois. Évidemment. Donc, ok, euh, super. Vas-y, Miel. Miel, meuf du 16. Mais arrête, euh, <rire> Miel. Ok, moi, je pense, les meufs du 16, euh, le stéréotype en tout cas. C'est gênant. Non, mais je suis pas. En fait, non. Je suis pas stéréotype meuf du 16 non plus. Bon. Avant, en fait, le truc, c'est qu'avant, oui, genre, sur les réseaux, je parle en tout cas, c'est que j'étais très la meuf du 16 ETN, là, qui fout la merde partout. Mais maintenant, enfin, genre, je suis désolée, depuis trois mois, euh, je suis grave détente sur les réseaux. J'essaie que de passer des bons messages. Même si des fois, vas-y, il y a des petits pics, des trucs. Mais en soi, j'essaie toujours de passer des bons messages. Donc, je suis désolée, moi, on peut m'appeler la meuf du 16. Ce que vous voulez, ok, je sais que c'est comme ça qu'on me connaît, on va dire. Mais qu'est-ce que non mais après c'est pas ça que c'est surtout pas ça. Non mais oui, des puffs, des meufs du 16, ça je trouve ça assez gênant parce que bah sur qu'est-ce qu'elles s'en fout qu'elles fument. Samir. Alors moi franchement les meufs du 16, je trouve que c'est plus dangereux pour la population qu'autre chose parce qu'elles ne le disent pas. En fait non mais elles elles ne le disent pas. Non non mais moi je vais vous le dire parce qu'elles ne le disent pas. Moi j'ai plein d'amis qui sont du 16 et je vais vous dire entre agression, euh, c'est la fille de qui, c'est ceci, cela, euh, ah. etc. Excuse-moi, c'est super dangereux d'être une fille du 16 aujourd'hui ou même d'essayer de faire comme une fille du 16. Oui, c'est comme... hyper dangereux, en fait. Et c'est ça qu'il faut voir, en fait. Avant même de, voir, de vouloir idolâtrer une meuf du 16 ou quoi, il oui. y a le côté dangereux que les jeunes ne voient pas et quand il y en a une qui va Ils faire l'affaire d'un fait divers énorme, et tout, là. Je énorme, Je et, et que ça va être le prototype de la meuf du 16, vous allez comprendre qu'il ne faut pas idolâtrer la meuf du 16, en fait. C'est okay. quoi le rapport Ok, espérant ça, toi qui vois ça d'un qu autre œil, parce que tu n'es pas du 16, vas-y, qu'est-ce ah, que tu qu pas bah, Moi, les meufs du 16, quand je vois ça sur TikTok, déjà, je passe. Bah, en fait, c'est vraiment une pancarte qu'elles ont sur, sur leur tête en mode meuf du 16. Mais sinon, c'est des personnes normales. Et par exemple, Miel, bah, elle est gentille, en vrai, tu vois. Non, et en faux, mais elle est gentille. Elle est gentille. Mais j'avoue que ce comportement, c'est gênant, genre. Ok. Et toi, C'est tout un style. Ben. Euh... Ouais, c'est comme ça qu'on fume. C'est comme leur commentaire, la nous flamme vraiment, ouais. c'est pareil. Genre... Alors, je vais imiter une meuf du 16. Vas-y. Ils, ils sont toujours gênés. Vas-y, c'est l'instant imitation. Ariane. 
un mal, mais t'es trop gênant comme mec. Non, mais je suis non, mais gênant en fait. Non, mais t'es hashtag qui, en fait, gênant. Non, oublié un truc. Tout à l'heure, tu as je parlais, ouais. Miel, t'as fait hashtag d'humour en fait. Non, mais moi j'ai envie de te dire, t'es qui ma soeur Bon, c'est bon. qui pour juger Retourne faire tes stories en crop top d'une série Aussi avec ta clé de Et bah, bon. elles ont le droit de vivre, elles vous emmerdent. Voilà, on vous emmerde. Je vous remercie. Par rapport à ça, et là on va passer aussi au vrai fléau des puffs. Oh là là. Oh là, je suis en pour, des oh puffs là pour là les là mineurs. Non. Ça veut dire qu'en gros, c'est les mineurs maintenant qui sont les plus gros consommateurs de puffs. Et je vous propose qu'on regarde le magnéto juste en dessous. Est-ce que je peux avoir une puff, s'il vous plaît Mang glacé en 1,7, ouais. Lui, c'est Ali. Il a 13 ans, il est en stage d'observation à Loopsider et il vient d'acheter une puff. Tanaf, tu peux nous contextualiser tout ça Alors en fait, il est vrai. C'est un, euh, un peu un secret de Polychinelle que dans beaucoup de tabac et également des Vapostores et tout, en fait, quand on a un compte de base là-bas au Vapostore ou même chez les tabagiste en fait avec une carte sur téléphone ou même euh, si on vient avec un pote un peu plus grand on peut acheter justement ce genre de, de trucs que sont les puffs alors qu'on est mineur donc euh, ça pose évidemment un problème légal et euh, voilà j'espère que ça va être réglé quoi exactement espérant ça t'en penses quoi que les mineurs puissent acheter des puffs euh, et consomment des puffs je trouve que c'est dangereux et c'est ça devrait pas être légal et toi miel quoi que les mineurs <rire> achètent toi, des miel. puffs miel mineur par excellence est-ce que tu achètes des puffs oui Ouais. Mais du coup, c'est est norm... est-ce que pour toi c'est normal que les mineurs puissent acheter des puffs bah, en tout droit au tabac En fait, je... non, ça devrait pas être légal. Okay. Je dis pas que ça devrait être légal, ça doit rester à 18 ans, euh, logiquement, parce que c'est enfin, c'est pas bien, c'est dangereux. Je suis d'accord, je... moi je vais pas le promouvoir, après je le fais, bah t... en soi, beaucoup, beaucoup de jeunes le font, donc c'est okay. pas choquant. Genre, c'est la mode, on va dire, donc euh, faut rien y faire. C'est justement ça qui est dangereux, si c'est la mode. Tu vois, genre les cigarettes, c'est pareil, euh, les cigarettes depuis... Euh... Ah, tu fumes aussi oui, je sais, mais depuis la nuit des temps, euh, les clubs, on peut les acheter bien quand on est mineur. Donc, c'est juste un problème de sécurité qui ne se réglera pas parce que c'est pareil depuis des années. Au bout d'un moment, c'est juste genre les parents peut-être à faire gaffe et tout et c'est d'écouter les enfants et genre arrêter de le faire dans le dos des parents parce que si jamais un jour, il y a une galère, Genre moi tu peux en parler des parents, j'en sais, ah, mais t'as des problèmes de que poumon les après. Tu peux savoir par rapport à ça, genre. Ouais, moi, moi, je n'ai jamais rien à faire. Tes parents, ils le savent, les... tu vois. Je trouve quand même que les tabacs ne font pas leur travail et qu'il devrait y avoir plus de sécurité à ce niveau-là, Ariel. Franchement, pour moi, c'est choquant. Ouais, 4, 13, 14 ans, et on pas peut pas obligé de chuchoter, hein, t'as le droit de le dire. Plaît. Je trouve ça grave. 4, 13, 14 ans. T'as des mineurs qui fument des potes. On t'entend de moins en moins. Ils sont là, s'il te plaît. Mais parle fort. Ils parle. sont là, du matin au soir. Ils sont drogués du matin jusqu'au soir avec leur peuple comme ça. Ouais, euh, frérot, ils parlent, ils sont en train de fumer, je trouve ça grave. Mais c'est plus dangereux selon vous. Pas. Et attends, selon, selon vous, c'est plus dangereux pour des attends. mineurs que des majeurs. Attends, Ethan pourquoi, pourquoi moi j'insiste sur la puff et pas la cigarette Parce que la puff, l'image de marque, c'est que c'est pour les jeunes, c'est pour les enfants. Et moi je trouve ça grave, mis à part sans parler de l'écologie, et j'ai une anecdote à raconter deux secondes. À chaque fois quand je vais à VH, quand je vois des petites de 13 ans Victor qui font des puffs, Victor Hugo, donc c'est l'endroit où il y a beaucoup de, de, on va dire de, de meufs du 16 qui traînent. De jeunes, c'est très jeune, en fait. typiquement, oui, oui. c'est normal. Voilà, non mais meufs du 16, t'as compris, tu vois ce que je veux normal. dire Ils sont là avec leurs puffs, et à un moment je vois une fille qui a 13 ans qui fume des puffs, moi je suis atterré par cette situation. Et je vais la voir et je lui fais euh, « Excuse-moi, t'as quel âge, toi ?» Elle me dit euh, « J'ai 13 ans. » Je fais « Tu fumes des puffs à 13 ans ?» Et toute contente, elle me dit « Ah, mais t'inquiète pas, mes parents, ils sont au courant. » Je lui dis « Bah, tes parents, ils savent pas t'éduquer. Bah » Parce que je suis désolé. Je suis désolé, Miel. Je suis désolé, s'il y a 13 ans, et je suis désolé, Miel. Hein, Moi, j'ai si commencé à, à fumer à 13 ans. Tre... Miel, si des parents laissent leur enfant mineur à 13 balais de fumer des puffs, je trouve ça grave. Et tous les parents ouais. qui nous écoutent, Miel, je trouve ça grave. Alors... Avec tout le respect que j'ai pour son père Tout le respect que j'ai pour elle Écoute, 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 chose, tu mes vois. parents, euh, quand ils ont appris en tout cas que je fumais mmh. la, la cigarette électronique des puffs, mmh. euh, c'était le dernier de leurs soucis, tu vois. Donc ils n'allaient pas m'attaquer sur ça, parce que j'étais pas bien du tout, ils l'ont appris après. Ouais. Et puis ils savent, ils préfèrent, parce que la plupart, je ne dis pas que c'est bien, mais la majorité, peut-être pas la majorité, mais une bonne partie des jeunes fument, ouais. et que oh, pas tous les parents, écoute, pas ouais. tous les parents le savent. Ouais. La plupart ne, des parents ne le savent pas. Et donc, à un moment, mes parents, même eux, préfèrent être au courant de ce que je fais, de ce que je fume, que ce que je consomme, plutôt que de ce que se cacher les yeux, ne rien savoir. Samir, qu'est-ce que tu réponds à ça de nuit, Oui, bon, Miel, Samir, qu'est-ce que tu réponds Alors, moi, ce que je vais répondre, c'est qu'au niveau de la puff, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la 0% et il y a la 1% et quelques. Voilà. Et c'est la... oui, mais ça change. Okay, non, mais mais je vais vous dire. dire. Mais non, mais c'est oui, pas, la, 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 la nicotine, c'est pour l'addiction. Ce qui parler. est dangereux, c'est de rentrer aussi de la fumée dans son corps. Laissez-moi parler. Laissez-moi Laissez parler. Quand on met une puff à 0%, on pense qu'il n'y a pas de nicotine. Mais en fait, ce qui vous tue en fait, intérieurement, vous les jeunes en fait, qui, qui fumez cette toi, merde, jeune, là. en fait, et en l'occurrence, to
qui avait une, nulle, une embolie pulmonaire, il a vu la mort et passer. Et pas une embolie pulmonaire, c'est pas la même. Une embolie pulmonaire, et il a vu la mort passer sous ses yeux, tu vois ouais. Non, et pourtant, il fumait que des peufs 0%. Mais je suis d'accord, mais bon. malheureusement, oui, c'est pas un que la fléau, c'est de l'influence de tous les jeunes. Non, oh, bah, regarde, moi, j'ai pas été influencé. Mais oui, oui. mais, mais bon, c'est un fléau des jeunes. Hey, vous inquiétez mais il a pas de fléau. On aura le temps. Non, non, mais il faut pas... légaliser la oui. Vous inquiétez aussi, pas. pas on, va avoir, on va avoir ah, le temps de rentrer dans le débat, justement. Si tout est légal, c'est de la drogue. Vous inquiétez pas. On va avoir le temps de rentrer dans le débat, justement. Donc, merci. Ça, c'était les actuliers. Maintenant, on va passer du coup à la vraie question c'est doit-on interdire les peufs que ce soit mineur, majeur, c'est est-ce qu'on doit interdire les puffs Et pour cela, on allait demander votre avis dans le trottoir. Et comme d'habitude, Ethan a fait parmi nous pour la vie du trottoir. Ça, mon ref Super. Super, on dirait que tu étais en train de t'endormir, là, je te réveille. Non, détends. Bah, je voulais parler, mais tu m'as pas interrogé. Mais justement, Donc, là, tu vas euh, pouvoir voilà. t'exprimer. Oh, regarde, tu vas pouvoir t'exprimer bon, à la caméra. C'est les gens qui s'expriment, là. Et tu vas pouvoir t'exprimer en regardant la caméra et en lui disant qu'est-ce que tu allé faire cette semaine. Bah, cette semaine, on est parti justement dans la rue, demander aux gens qu'est-ce qu'ils pensaient des puffs, est-ce que c'est bien, c'est mal, les inconvénients, également les avantages. Euh, on avait des gens qui étaient contre et qui avaient des puffs à la main. Okay. Ça paraissait assez étonnant, donc on va voir ça tout de suite. C'est atterrant, regardons. Est-ce qu'il faut interdire les puffs Non. Pourquoi Parce que moi je trouve que c'est bon. Genre le goût et tout. Ouais, mais c'est mauvais pour la santé. Ça dépend, l'alcool c'est mauvais pour la santé donc. Euh... Ouais, parce que c'est mauvais pour la santé. Est-ce que t'en consommes Euh oui. Du coup c'est un peu contradictoire, pourquoi tu oui, continues Oui, mais bon, euh, c'est pas grave, on s'en fout. C'est mauvais pour la santé, mais. Tu mets la cigarette continue. ou ça Rien du tout, c'est mieux pour tout le monde. Euh ouais, c'est trop dangereux pour les jeunes, ça incite beaucoup à fumer. Est-ce que t'as déjà fumé ce genre de choses J'en ai une là. Le mec en a une dans la main. Je suis plutôt contre. Pourquoi L'argument numéro un, je dirais que c'est pas très écolo. Ça y une batterie dedans. Ouais, voilà, euh, c'est des batteries en plus en lithium en général. Et puis ça habitue les jeunes à fumer des, des parfums euh, assez ouais. agréables, et, alors que la cigarette, c'est quand même un peu fort. On ne connaît pas du tout euh, la répercussion sur leur avenir. On ne sait pas du tout si c'est toxique ou non. Donc dans le doute, il faut mieux s'abstenir. Putain, super mon ref bon. alors Vas-y, bah, explique un peu à la caméra. Comme on l'a vu, les liquides, ça peut être toxique. La fumée, c'est dangereux. Mais également, il y a un TikToker euh, qui se fait brûler à je ne sais pas quel degré récemment à cause d'une batterie qui a explosé de CE. Donc euh, c'est similaire à des puffs. Et j'ai vu, en gros, il avait des, du plat ah partout. Ouais. Il ça est... veut dire qu'en plus, c'était déjà un problème où tu, tu, tu te tues seul en plus la batterie est pas ça dans ta okay. poche et ça crée un feu de ouf hein. super c'est une dinguerie bah, voilà. merci si beaucoup mon frérot merci d'être allé dans la rue et on t'aime merci bah, frérot <rire> okay. bon du coup c'était la vie du trottoir merci beaucoup Etanoff on laisse se réinstaller maintenant on va vous poser la question à vous nos chers chroniqueurs pour savoir est-ce qu'on doit interdire les puffs c'est la vie des influx Donc du coup, Ethanov fait aller poser la question dans la rue. Maintenant, je le demande à vous. Prenez des pancartes, oui, non. Est-ce qu'on doit interdire les puffs On va commencer par Lou. Euh... <rire> non, euh, je ne pense tu... pas qu'il fasse... Les... Qu'il f... qu fasse Ouais, les interdire. Qu'il fasse Qu'il faut les interdire. Ouais, il ouais, ne faut pas les faille. interdire, je qu pense. Qu'il faille, merci beaucoup. Je ne pense pas qu'il faille les interdire euh, parce que c'est un commerce comme un autre. C'est comme les clopes, c'est comme l'alcool. C'est de la merde, on le sait très bien. Euh, il faut faire plus de, de prévention sur les jeunes. Donc, toutes les promotions euh, sur les cigarettes électroniques et tout, je suis grave contre, ça, ça me dégoûte au plus haut point. Alors, si on interdit euh... l'alcool, etc., on interdit aussi euh, le chocolat Dans parce que ça peut rendre... Mais non, mais non, putain, mais non Ariel, vas-y. Tu peux pas dire ça. Ah, ça ah, tu veux que je te rappelle, c'est pas le problème de la peuf, s'il te plaît. Mais mec, c'est complètement débile. S'il vous plaît, laissez pas la peuf. Pourquoi aujourd'hui on parle de la peuf et pas de la cigarette Parce que, ok, la cigarette, il y a des mineurs qui en fument. Mais la peuf, c'est tous les mineurs qui en fument. C'est pas grave. tous les mineurs. C'est parce que vous êtes dans cette dans votre univers. Il y en a beaucoup dans les gens de jeunes. Trop de jeunes consomment la peuf. Ça détruit les poumons. C'est dangereux pour l'écologie. Il faut cesser ça. Il n'y a, moi, je vais te répondre, y a hein. pas de sécurité. Bah, Réponds-lui, mon gars. Mais moi, je vais te répondre. Tu sais pourquoi il la fume Moi, je vais te dire pourquoi. pourquoi il la fume Parce que c'est de la stratégie commerciale, en fait. La peuf, si, une cigarette, c'est moche, en fait. OK oui, C'est moche. Si dire, une peuf, par contre, c'est beau. Il y a des couleurs. Okay, c'est chic. Il y a des couleurs. Ouais. Il y a des oui, mais... custom. Il y a des goûts. OK, okay. Ouais, ouais. Donc, okay. donc c'est pour ça. Et que les jeunes, se jettent dessus. Vous êtes du bête comme des chiens. OK, donc il faut le laisser. faut laisser. La question, c'est pas ça, la question. Je m'en fous pourquoi ils fument ça. La question, c'est savoir est-ce qu'il faut le vendre. Et ben non, faut pas le vendre parce que c'est dangereux pour les poumons. C'est dangereux pour l'écologie. C'est néfaste pour cette société. S'il vous plaît, espérant de ça qu'on n'a pas trop entendu là-dessus. Les mineurs, j'ai des potes qui fument ça. Ils sortent à la récré pour fumer ça. Je trouve ça trop gênant. Je trouve... Vraiment, non, mais je, que toi, que... Non, mais... je Au lieu de ça, ça est-ce que toi, tu penses qu'on les... doit interdire les puffs Ah oui. Okay. Ah mais oui. Okay. C'est grave. Donc pour toi, on dit, dans, aucun après, tabac, ne... dans aucun adultes. tabac... Dans aucun tabac... Oui, mais même pour les adultes, est-ce qu'il faut
Parce qu'on devrait juste euh, dire, genre, par exemple, dans les écoles... Faire de la genre, prévention Oui, faire de la prévention, parce qu'en fait, souvent, euh, moi, tout mon collège... On n'a jamais parlé de cigarettes, de cigarettes électroniques, rien. Donc, moi aussi, on parle beaucoup de drogue, bah d'alcool, mais on parle, c'est vrai qu'on parle oui, très peu de... Oui, on parle jamais de ça. Parce moi, que personnellement, légal, après. Et donc, on n'était même pas au courant. Donc, moi, quand on m'a fait essayer, c est, c est, moi, je ne suis pas allée acheter dès le début. Hein, on m'a fait essayer. Je vais dire, c'est cool, genre, mais moi, je ne savais pas les risques, les dangers. Bah, maintenant, j'en fume parce que j'ai l'habitude. Enfin, bref. Mais c'est comme il y a beaucoup de choses... En fait, c'est juste cool parce que tout le monde de notre oui, c'est un peu une mode, c'est cool, cool. Mais on connaît pas les dangers. Enfin, bah, ils nous la, la, la pas cigarette, c'est un effet de mode fait. aussi, typiquement. La cigarette, c'est un effet de mode. Tout le monde fume parce qu'ils ont vu les autres fumer. C'est juste du copiage et, et bah, être un peu un mouton et suivre la personne. Oui, et mais après, t'as une vraie addiction derrière. C'est même plus oui, ça, non, t'as une addiction, c'est du mental aussi. Hein. Euh, Moi, je pense que ça équilibre un peu tout parce que, par exemple, ceux qui fument euh, bah, des joints ou autres, euh, peut-être qu'après, ils vont passer justement au puff. Donc, euh, toi, tu disais le chocolat, j'ai pas grave. compris. Hein. Tu non, chocolat. Gros, bah, regarde, dans ce cas-là, tout est un kiff dans la vie. Moi, je kiffe le chocolat. Voilà, tu kiffes le chocolat. Peut-être il y en a qui kiffent l'alcool, il y en a qui kiffent les puffs ou autres. Tout est dangereux en soi. Le chocolat, ça te permet. Tu peux avoir. Ça te permet. Tu peux devenir obèse, tu peux avoir euh, du diabète. Ouais. Donc voilà, c'est dangereux comme l'autre, mais c'est un plaisir de la vie. Quoi. On, peut, on peut kiffer avec ouais, 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 modération. Et franchement, excusez-moi. Je préfère manger une tonne vraiment de chocolat vraiment que fumer une tonne de peps. Et Tal, tu peux lui répondre que ça rend pas addict le chocolat, donc ça n'a rien à voir. Ouais, ouais, ah, bah si, bah si, 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 ah, tu dis que la dopamine dans le sang. Ok, pas autant. Ça rend addict le chocolat. C'est l'addiction au chocolat. C'est l'addiction au chocolat. Ok, je kiffe le Nutella, je suis pas addict. Espérance, est-ce que toi, il y a quelque chose dans lequel t'es addict TikTok. Non mais les gars, les gars, arrêtez que tu te Là, il y a des gosses qui me suivent et qui me disent « Ah ouais, donc c'est ouais, TikTok, je peux fumer des pubs. » N'importe quoi, quoi. Les gosses, c'est de la merde, t'es en train de dire à des gosses qui ont 15 ans, qui regardent. Non, je suis pas là à inciter. Non, je suis pas là à inciter. Oui, mais tu disais que par exemple, tu pourrais faire des vidéos pour promouvoir ça. Tu disais que par exemple, tu fumes pas des pubs et qui mangent Tu disais par exemple que tu pourrais faire des vidéos pour promouvoir ça, donc t'incites. Dans le cas où t'encadres, où tu mets que c'est pour les plus de 18 ans, etc. Oui, mais t'as une communauté qui est jeune. Mais j'ai Ok, sur Pornhub, il y a écrit plus de 18 ans, t'as plus de 18 ans, non Mais ça n'a rien à voir. Quel rapport avec Pornhub Non, non, en fait, non, je vois, non. En gros, dans ce qu'il veut dire, je pense, si, tu, si je comprends ce qu'il veut dire, c'est qu'il veut dire que c'est vrai, que par exemple, sur les sites pour adultes, il te demande juste, est-ce que t'as plus de 18 ans tu Oui, mais là, on va poster en il faut une carte quand même. Les, oui, mais en physique ou au moins sur non. téléphone. Là, on l'a bien vu dans la vidéo qu'on a regardée, on l'a bien vu. Le petit, il est allé dans, dans le tabac, ils n'ont même pas demandé de carte d'identité, ils lui ont donné la C'est un problème, c'est le problème du tabac. Moi, moi, je pense qu'il faut juste aussi réguler aussi à ce niveau-là et faire appliquer la loi, la loi. Ça veut dire les plus de 18 ans. Les puffs, les moins de 18 ans, pas de puffs, déjà dans et un premier temps. Et de plus de prévention, oui, peut-être, dans les écoles, comme de disait De toute façon, les jeunes, ouais. euh, tout le monde, si on veut faire quelque chose, on le fera. Oui, okay. même sur Snap, mais, sur Snap non, mais il y a plein de oui. Mais oui, mais le truc, c'est que ce ouais, n'est pas, pas, pas fixer des règles, des règles, des règles, parce qu'elles ne sont jamais respectées. Tu vois ce que je veux dire Il faut genre, oui, vraiment juste éduquer, pas éduquer, genre apprendre aux jeunes les vrais dangers. Parce que souvent, ils nous disent à l'école, vas-y, euh, oui, c'est pas bien, il ne faut pas faire ça, il y a des dangers. Mais par exemple, il faudrait faire des trucs avec des vrais des reportages, nous présenter des gens qui ont des conséquences par rapport à ça. Moi, l'autre jour, j'étais en cours de français, on parlait des cigarettes, tout ça. Et elle nous a montré un reportage d'une personne qui a eu des problèmes à cause de la cigarette. Euh, C'était chaud. Ça ouais, m'a fait plus sûr. prendre confiance, j'ai pas arrêté, mais oui, ça m'a fait mais plus avant, en mode réfléchir. Ah, ah, oui, mais ça, ça je suis d'accord, mais la prévention, je pense, ça passe dans un deuxième temps après d'appliquer bien la règle. Parce que si la règle, elle n'est pas déjà bien appliquée dans une première étape, il y aura toujours des gens qui vont passer dans les mailles du filet malgré la prévention. Espérant de ça, qu'est-ce que tu ferais si tu, pour interdire les puffs Déjà, il faudrait que les tabacs, ils arrêtent d'en vendre, tout okay. simplement. Donc toi, ouais, vraiment. Peut-être en livraison, tu vois, peut-être qu'il y aura plus de sécurité, en vrai, t'as raison. On est d'accord que même Jiffy, ils en vendent Jiffy, ils en vendent ouais. On est d'accord. Carrefour, alors, ils en alors, vendent. Alors, pour moi, déjà, tu devrais limiter au tabac. Hein. Je trouve ça normal que dans un Jiffy ou dans, ou dans, dans, dans bah un non. Jiffy, qui est quand même un endroit où tu vas avec ta famille, parce que c'est pour acheter des fois des trucs pour la maison, etc., pour les enfants, etc., tu trouves ça normal qu'il y ait des puffs Non, c'est pas normal. Même dans les boîtes, ils en vendent à 20 balles et tout. Euh, J'ai vu dans oui, bon, Après, les boîtes, c'est considéré boîtes, pour les majeurs. Oui, mais il y a beaucoup aussi de, de gens qui rentrent sans carte ou euh, avec des, des gens plus grands. Oui, ou autre, mais euh... c'est un lieu qui est considéré comme majeur. Tu vois ce que je veux dire Jiffy. Jiffy. Dans ce cas-là, quand tu vas dans un tabac, t'es censé être majeur aussi. Oui, mais Jiffy, c'est un endroit par excellence où tu vas en famille. Tu vas pas forcément, il n'y a pas que des majeurs. Jiffy des idées de génie. Jiffy des idées de génie. Samir, vas-y, dis-nous tout. Ton dernier avis. En fait, moi, je vais un peu sur autre chose, mais si on prend un exemple, enfin, il y a les ballons. Pour moi, c'est le même registre. Les okay. ballons, là, les bonbonnes, là, de, 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 de comment quoi, ça les... les... là. Ouais, le truc okay. qui tue, là. Ouais. Sans fois plus ces dangereux, trucs là, là, ces trucs là, ouais. ils étaient acceptés au départ en boîte. Là, maintenant, ils
Du coup, juste pour conclure, les copains, si on peut vous donner un conseil, parce que vous êtes addict à la puff, etc., essayez, genre, je sais que c'est con, vous n'avez parfois pas des parents hyper bienveillants ou quoi, mais genre, parlez à des personnes plus âgées qui pourront peut-être vous aider euh, sur ça, ou alors à vos potes qui ont arrêté de fumer. Parce que quand on perd un proche euh, du cancer euh, des poumons, au final, je suis très bien placé pour en parler, euh, ça fait chier. Et euh, voilà, et après, même, même si j'ai perdu mon daron, j'arrive pas à arrêter la club, c'est vraiment de la merde. Donc parlez-en autour de vous et essayez de vous faire entourer, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Merci beaucoup, Lou. Merci beaucoup pour vos avis. N'oubliez pas surtout que la santé, c'est quand même la chose la plus importante dans une vie, mise à partout. Donc faites vraiment attention à votre santé. Ne prenez pas des substances nuisibles juste pour un effet de mode, juste parce que vous avez, vous avez l'air cool. Euh, donc faites attention à vous. Merci beaucoup de nous avoir regardés. On remercie beaucoup les influenceurs chroniqueurs d'avoir été parmi nous. Surtout, n'oubliez pas qu'on est là toutes les semaines pour retourner quoi Internet Merci beaucoup. Merci chez vous. N'hésitez pas à vous abonner. C'était Bireact. Merci. Merci.